இன்றைக்கு வாலிபனை நீ வேண்டும் இயேசுக்கு நீ வேண்டும் நீ படிக்கிற இடத்தில் நீ வசிக்கிற இடத்தில் நீ வேலை செய்கிற இடத்தில் உன்னுடைய கிராமத்தில் உன்னுடைய பட்டணத்தில் நீ வாசம் பண்ணுகிற இடத்தில் இயேசுவின் வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு நீ வேண்டும் ஆண்டவர் உன்மூலமாய் தன் வல்லமை வெளிப்படுத்த ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் அடையாளங்கள் எல்லாமே நடந்து கொண்டிருக்கிறத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த காலகட்டத்துல தான் நம்ம ஆண்டவருக்காக எலும்பி பிரகாசிக்கணும் ஆண்டவருக்காக நம்ம எலும்பி பிரகாசிக்கணும்னா நிச்சயமா நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்க ஆண்டவரிடம் சொல்லும் போது நிச்சயமா ஆண்டவர் உங்களுக்கு வல்லமையை தந்து உங்களை எலும்பி பிரகாசிக்க செய்ய போறாங்க இப்போதும் நீங்க வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக சகோதரர் மோகன் சி லாசஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்களுக்காக ஜெபிப்பார்கள் வேத புஸ்தகத்தில் பல எழுப்புதல்களை நீங்கள் வாசிக்க முடியும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே காணப்பட்ட எழுப்புதல் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே முதல் நூற்றாண்டிலே உண்டான எழுப்புதல் அதிலே தேவன் பயன்படுத்திய மனிதர்களை குறித்து பார்க்க முடியும் அதிலே தானியலின் புஸ்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு நான்கு வாதிபர்களை தேவன் ஒரு தேசத்தையே மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்துகிறார் பாபிலோன் என்கிற ஒரு தேசம் அது ஒரு புறஜாதியார் தேசம் கத்தரை அறியாத தேசம் மந்திரவாதிகளும் பில்லிசூனிய கார்களில் நிறைந்திருந்த ஒரு தேசம் அந்த மாதிரி பாவங்களும் சாபங்களும் நிறைந்திருந்த ஒரு தேசம் அந்த மாதிரி தீட்டப்பட்ட பாவம் நிறைந்த ஒரு தேசம் பாபிலோன் தேசம் ஆனால் பிரபலமான ராஜாக்கள் ஆட்சி பண்ணினார்கள் அவர்கள் கையில் இஸ்ரவேல் மக்களை தேவன் ஒப்பு கொடுக்கிறார் இவர்கள் பாவம் செய்து தேவனுடைய கட்டளை மீறி நடந்தபடியினால் இவர்களை சரிப்படுத்துவதற்காக தேவனுடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அதிலே தானியல் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நகோ என்கிற நான்கு ஈழம் வாலிபர்கள் தங்களுடைய சொந்த பெற்றோரை இழந்து சொந்த தேசத்தை இழந்து கைதிகளாக அவர்கள் இந்த பாபிலோன் தேசத்திற்கு கொண்டு வரப்படுகிறார்கள் ஒரு அந்நிய தேசத்திற்கு அடிமையாய் கொண்டு போகப்படுகிறார்கள் அங்கே பேசப்படுகிற பாஷை வேறு அங்கே சாப்பிடுகிற உணவு வேறு அங்கே இருக்கிற மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வேறு அங்கே பாவமும் சாபமும் நிறைந்த ஒரு ஒரு தேசம் அந்த தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு போகப்படுகிறார்கள் அந்த ஒரு அந்நிய தேசத்திலே அடிமையாய் கொண்டு வரப்பட்ட தேசத்தில் இந்த நான்கு பேரையும் கத்தர் பயன்படுத்தி அந்த தேசத்தில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கத்தர் கொண்டு வருகிறார் அவ்விடத்தில் என்னப்படி விசேஷம் காணப்பட்டது கத்தர் உங்களை பயன்படுத்த விரும்புகிறார் அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்து இவர் தான் ஜீவன் உள்ள தேவன் என்று விளங்க பண்ண விரும்புகிறார் வாலிப மகளை உன்னை பயன்படுத்த விரும்புகிறார் சின்ன தம்பி சின்ன மகளை உன்னை 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 பயன்படுத்த விரும்புகிறார் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இவருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தார் சிங்க கபில் என்று தானியல் உயிரோடு வெளியே வருகிறார் சிங்கங்கள் அவனை சேதப்படுத்தவில்லை பசியோடு இருந்த சிங்கங்கள் சேதப்படுத்தவில்லை எப்படி இது நடந்தது எப்படி சிங்கம் அவனை தொடவில்லை வேதம் சொல்லுகிறார் அவன் தன் தேவன் பேரில் விசுவாசித்திருந்தபடியால் அவனில் ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை விசுவாசம் விசுவாசம் உள்ள ஒரு வாலிபன் சாத்ராக மேஷாக ஆபிந்தங்க சொல்றாங்க ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் இந்த சூழலின் அக்கினிக்கும் எங்களை விலக்கை பாதுகாக்க எங்கள் தேவன் வல்லவராயிருக்கிறார் விசுவாசம் இந்த அக்கனை சூழை கண்டு நாங்கள் பயப்படுவது இல்லை இந்த அக்கனை சூழைக்குள்ளே போட்டாலும் எங்களை பாதுகாத்து வெளியே கொண்டு வருகிற தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவருடைய வல்லமை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் விசுவாசம் கத்தர் மேல விசுவாசம் அவருடைய வல்லமையின் மேல விசுவாசம் அவர் எனக்கு ஜெயம் தருகிறவர் அவர் என்னை காத்துக் கொள்கிறவர் அவர் எனக்கு பலன் தருகிறவர் அவர் என்னை பயன்படுத்துகிறவர் அவரே எனக்கு எல்லாம் என்று கத்தரை சார்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு விசுவாசம் ஒரு மகளுடைய சாட்சி என் உள்ளத்தை அசைத்தது தூத்துக்குடி பட்டணத்தில் ஒரு ஸ்கூலில் பிளஸ் படித்துக் கொண்டிருந்தாள் 
அவள் எதிர்காலத்தை குறைத்து ஜபம் பண்ணினாள் ஆண்டு ஒரு அடுத்த நான் என்ன படிக்கணும் என்ன செய்யணும் அவள் தேவனிடத்தில் பேசின போது ஆண்டவர் சொன்னார் நான் உன்னை டாக்டர் ஆக்கி அநேக மக்களுக்கு நன்மை செய்து என் அன்பை உன் மூலமாய் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன் அதுதான் அவனுடைய எதிர்காலத்தில் உன்னை குறித்து வைத்திருக்கிற திட்டம் எந்த ஆண்டவர் பேசினார் அவளுக்குள்ள ஒரு பெரிய உறுதி வந்து விட்டாரு அப்ப டாக்டர் படிக்கணும் நீட் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்ப நீட் எக்ஸாமுக்கு அவளே தன்னை ஜவ் பண்ணி ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டாள் அவள் பிளஸ் டூ ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதுகிற நேரம் அவங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போற என்ன பண்ண போற நீட் எக்ஸாம் எழுத போறேன் நீட் எக்ஸாம் எழுத போறியா நீ கோச்சிங் கிளாஸ் போறியா இல்ல எங்க டியூஷன் வச்சு படிக்கிறியா நீட்டுக்கு இல்ல பிறகு எப்படி லட்சக்கணக்கா பணம் செலவு பண்ணி கோச்சிங் கிளாஸ் போறவங்களே நீட்டுல வெற்றி பெற முடியல எல்லாம் டியூஷன் படிக்கிறாங்க ஸ்பெஷல் டியூஷன் வச்சு நீட்டுக்காக அவங்களே ஜெயிக்க முடியல நீ ஒரு டியூஷனும் போகல ஒரு கோச்சிங் கிளாஸும் போகல நீ பிளஸ் டூக்கு தான் ஜோமணி ஆயத்தப்படுகிற எப்படி நீ நீட்டு எழுதி வெற்றி பெற முடியும் நான் வெற்றி பெறுவேன் என் கூட இருக்கிற இயேசு பெரியவர் அவர் எனக்கு ஞானம் தருவார் அவர் எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவர் சொன்னதுனால அவர் எனக்கு செய்வார் நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் சிரிச்சாங்க எல்லாம் தெரிஞ்சதெல்லாம் <laughs> அவளு அவளுக்கு ஒரு பைத்தியக்காரியாக காணப்பட்டாள் சொந்தக்காரங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அவளை எல்லாம் செய்தி பரவி நீட் எக்ஸாம் எழுத போறியாம ஆமா நீட் எழுத போறேன் டாக்டராக போறேன் மென்டலாக உனக்கு பைத்தியமா உனக்கு அவங்கவுங்க லட்சக்கணக்க பணம் செலவு பண்ணி நீட்டுக்காக காலையில் ராத்திரிலாம் டியூஷன் போய் கோச்சிங் கிளாஸில் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அவங்களே ஜெயிக்க முடியல நீ சும்மா ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமுக்காக படிச்சு கொண்டு இருக்கிற நீ எப்படி வெற்றி பெறுவேன் கத்தர் எனக்கு ஜெயன் தருவார் எல்லாருக்கும் பைத்தியமாய் காணப்பட்ட அவள் கத்தரை விசுவாசித்தாள் நீட் எக்ஸாம் ஜோ பண்ணிட்டு போயிடு அண்டு வரை நீர் தான் எனக்கு எல்லாமே ஞானம் எனக்கு எல்லாமே நீர் தான் எக்ஸாம் எழுதினாள் நீட்டில் வெற்றி பெற்றாள் வெற்றி பெற்றது மாத்திரம் தூத்துக்குடி மெடிக்கல் காலேஜில் சீட்டு கிடைக்க பண்ணினார் கத்தர் அதே ஸ்கூலில் கம்ப்யூட்டரத்தோடு வந்து நின்றாள் கத்தர் எனக்கு டாக்டர் படிக்க வழி திறந்து விட்டார் பாருங்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க அந்த டீச்சர்ஸ் பரிகாசம் பண்ணின சொந்தக்காரங்கள் எப்படி ஹவு லட்சக்கணக்கான செலவு பண்ணங்களை வெற்றி பெற முடியல எப்படி இயேசு அவர் சொன்னார் வாக்கு கொடுத்தார் நிறைவேற்றி இருக்கிறார் அவர் மேல வைக்கிற விசுவாசம் அவருடைய வார்த்தையின் மேல வைக்கிற விசுவாசம் உன் படிப்புக்காக நீ யாரை விசுவாசிக்கிறாய் உன் எதிர்காலத்திற்காக யாரை விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் யார் மீது உன்னுடைய விசுவாசம் எதன் மீது உன்னுடைய விசுவாசம் தானியல் சொல்லுகிறார் நான் கத்தர் மீது விசுவாசம் வைத்திருக்கிறேன் சொல்லுகிறார்கள் எங்கள் கத்தர் எங்களை விடுவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் அதான் விசுவாசம் விசுவாசத்திலே வல்லவர்களாய் இருந்தார்கள் கத்தர் என்னை பயன்படுத்துவார் கத்தர் என்னை கொண்டு அற்புதங்களை செய்வார் கத்தர் என்னை கொண்டு எழுப்புதலை கட்டளை இடுவார் கத்தர் என் மூலமாய் கிராமங்களை அசைப்பார் கத்தர் என் மூலமாக ஆத்மாக்களை திரளாய் சந்திப்பார் விசுவாசம் உடைய படிப்பில் கத்தரை விசுவாசிங்க உடைய வேலைக்காக அவரை விசுவாசிங்க உடைய எதிர்காலத்துக்காக அவரை விசுவாசியுங்க அவர் மேல வைக்கிற விசுவாசம் இதெல்லாம் எப்படி வந்தது அவங்க தீர்மானம் பண்றாங்க எப்படி பரிசுத்தமாய் வாழ முடிந்தது எப்படி தினம் மூன்று வேலை ஜெபிக்க முடிகிறது நாம தீர்மானம் பண்ணாலும் ஜெபிக்க முடியலையே நாலு நாள் ஜெபிச்சு ஐந்தாவது நாள் ஜெபிக்க முடியாமல் ஆகிவிடுகிறது தானியல் தினம் மூன்று வேலை தவறாமல் ஜெபித்து கொண்டிருந்தாரு எப்படி எப்படி இந்த விசுவாசம் சிங்கத்தின் கெபியில கொண்டு போடப்படும் போதும் ஒரு விசுவாசம் எப்படி ஹவு அதனுடைய ரகசியம் சொல்லப்படுகிற தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் தானியலுக்குள் விசேஷத்த ஆவி இருந்தது அதான் ரகசியம் தானியலுக்குள் விசேஷத்த ஆவி இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அது பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை 
ஆவியானுடைய வல்லமை தானியல் மீது இருந்தபடியினால் அவரால் பரிசுத்தமாய் வாழ முடிந்தது ஆவியானவர் அவருக்கு பரிசுத்தமுள்ள வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையை கொடுத்தார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை ஜெபிக்கும்படி பலப்படுத்தி வழி நடத்தினார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருக்குள்ள விசுவாசத்தை பலப்படுத்தி தைரியப்படுத்தி போராட்டத்திலே ஜெயிக்கும்படி செய்தார் ஆவியானவர் அவர் தான் உங்களை பலப்படுத்துகிறவர் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்ப காலத்தில் மற்றவங்க சொல்கிற சாட்சியை கேட்டுவிட்டு நானும் விரும்பினேன் பரிசுத்தமாக வாழணும் ஜெபிக்கணும் மணிக்கணக்காக ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த காலத்தில் ஜோ பண்ண ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்கணும் நான் போய் ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு முழங்கால் போட்டு எனக்கு தெரிந்த ஜப குறிப்பெல்லாம் சொல்லி 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 ஜோ பண்ணினேன் வெகு நேரம் முழங்கால் நின்று ஒரு மணி நேரம் ஜோ பண்ணி இருப்பேன் நீ வாட்சை பார்த்தா பத்து நிமிஷம்தான் ஆகி இருந்தார் ஜப குறிப்பெல்லாம் தீர்ந்து போய்விட்டார் உலகத்துக்கே ஜோ மணி முடிச்சாச்சு என்னங்க மணிக்கணக்கா இப்படி ஜெபிப்பாங்க பத்து நிமிஷத்துல அகில உலகத்துக்கு நான் ஜெபிச்சிட்டேன் எப்படி தெரியல எழுபத்தி நாலாம் வருஷம் தேவன் தன்னுடைய பரிசு தாவியினால் நிரப்பினார் அந்த அபிஷேகம் எனக்குள் வந்த பிறகு முதலாவது அவர் செய்தது என் ஜப வாழ்க்கையை மாற்றினார் என் ஜப வாழ்க்கையை மாற்றினார் அதிகாலையில் எழும்பி ஜெபிக்க ஆவியானவர் கிருபை கொடுத்தார் இத்தனை மணிக்கு எழும்பண்ணேன் என் நான் ஆசைப்பட்டு வேண்டிக் கொள்வேன் அண்டு வரே நாலு மணிக்கு எழும்பி ஜெபிக்கணும்ப்பா நாலு மணிக்கு விழிப்பு வரும் கத்தர் வந்து எழுப்புவார் வா ஜெபிக்கலாம் ஆண்டவரை துதித்து ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுத்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தால் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அஞ்சு நிமிஷத்தை போல கடந்து போய்விடும் மாலையில வந்துட்டா ஜபம் ஆவியானவர் சொல்லுவார் ஜோ மண்ணு போ இங்க போ இதை பார்த்து ஜோ மண்ணு அந்த ஜபம் கண்ணீர் அழுது கொண்டே இருக்கு கண்களில கண்ணீர் வடிந்து கொண்டே இருக்கு இவங்க எல்லாம் ரட்சிக்க பண்ணுமே ஜனங்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் கண்ணீர் வரும் ரோட்ல நின்று அழுது இருக்கிற ஏன் எனக்கு இப்படி அழுகு வருது ஏன் இப்படி கண்ணீர் வடிக்கிற எனக்கு தெரியவில்லை ஆவியானவர் என்னை தூண்டி ஆத்து மக்களுக்காக ஜபம் பண்ணி இந்த மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜபம் பண்ணி நான் ஆத்து மக்களுக்காய் பரிதபிக்கிறேன் எப்படி வந்தது இது மனிதனால் வருது காரியம் அல்ல நானே எனக்குள்ளே வருவித்துக் கொள்ள முடியாது அது ஆவியானவர் செய்த ஒரு காரியம் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை ஜெபிக்க வைக்கிறவர் வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு ஜெபிக்க வைப்பார் போராடி சத்தனுடைய வல்லமைகளை எதிர்த்து ஜெபிக்க வைப்பார் ஐந்து மணி நேரம் ஜெபித்தாலும் ஐந்து நிமிஷத்தை போல போய்விடும் அஞ்சு நிமிஷம் ஜெபிச்ச மாதிரி இருக்கும் கண்ணை திறந்து பார்த்து ஐந்து மணி நேரம் ஆகி இருக்கும் எப்படி இந்த ஜபம் ஆவியானவர் பரிசு தாவியானவர் அதற்கு தான் ஏச சொன்னார் என்னுடைய ஆவியை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் பிதாவானவர் அனுப்ப போகிற பரிசு தாவியை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கடைசி நாட்கள்ல மாம்சமான யாவர் மேலே நாவியை ஊற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னாரு அந்த அபிஷேகம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் கடைசி காலத்துக்கான அபிஷேகம் முந்தின காலத்தை விட இது கடைசி காலம் எழுப்பதலின் காலம் இந்த நாளுக்கு என்ற ஒரு விசேஷ அபிஷேகத்தை தேவன் ஊற்றி கொண்டு இருக்கிறார் அதுதான் யோவில் ரெண்டு இருபத்தி எட்டுல சொல்லப்பட்ட கடைசி கால அபிஷேகம் என் டைம் அனாயிண்டிங் அந்த அபிஷேகத்தை உங்களுக்குள்ளே ஊற்றிவிட்டால் அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே வந்துவிட்டால் அந்த ஆவியானுடைய வல்லமை வந்துவிட்டால் நீங்கள் வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை வாழும்படி அவர் உங்களை நடத்துவார் எத்தனை பாவ சோதனைகளை சாத்தான் கொண்டு வந்தாலும் எத்தனை பாவ கண்ணிகளை சாத்தான் வைத்தாலும் அதை உடைத்தறிந்து உங்களை பரிசுத்த பாதையிலே வழி நடத்துகிறவர் ஆவியானவர் அவரை சார்ந்து நீங்கள் வாழ உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டால் போதும் அவர் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவார் அவர் உங்களை பரிசுத்தத்தின் பாதையில் நடத்துவார் அவர் சோதனைகளை மேற்கொள்ள உதவி செய்வார் எந்த பாவத்தின் மீது ஆசை வருகிறதோ அதன் மீது வெறுப்பை அவர் உண்டாக்குவார் செல்போனின் மீது இருக்கிற மோகம் உங்களை விட்டு எடுபட்டு போய்விடும் செல்போனை உங்களை அடிமைப்படுத்துகிற செல்போனை நீங்க அடிமைப்படுத்தி கீழே வைக்க பழகி விடுவீர்கள் ஆவியானவர் அந்த மாற்றத்தை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்து விடுவார் அது ஆவியானவர் அவர் உங்களை பலப்படுத்த வல்லமையினாலும் வரங்களினாலும் நிரப்புவார் சிங்கத்தின் வாயும் உங்களுக்கு முன்பாய் கட்டப்படும் நீங்கள் அபிஷேகம் பெற்றிருந்தால் சிங்கம் உங்க பக்கத்தில் வந்து உங்களை உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது பசியோடு இருந்தால் உங்களை பார்த்தது மடங்கி நிற்கும் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது அந்த அபிஷேகம் பரிசுத்தாவுடைய அபிஷேகம் அந்த விசுவாசம் ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளே தருவார் இந்த பலனை தருவார் ஒன்று குறைந்த பன்னெண்டு எட்டுல இருந்து பத்து வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஞானத்தை போதைக்கும் வசனம் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் 
விசுவாசம் அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி வியாதியஸ்தரை குணமாக்குதல் அற்புதங்களை செய்தல் பற்பல பாஷைகளை பேசுதல் பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதல் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தல் ஒன்பது வரங்களும் உங்கள் மூலமாய் வெளிப்படும்படி ஆவியானவர்களை பயன்படுத்துவார் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி ஜெபிக்க போகிறோம் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு வாலிப மகள் ஒரு பெரிய கடிதம் எனக்கு எழுதி இருந்தாள் அந்த கடைத்தலை சொன்ன ஒரு காரியம் அவள் ஒரு பக்தி உள்ள கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்ந்து ரட்சிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு பெண் ஸ்கூலில் படிக்கிற காலத்தில் மணிக்கணக்காக ஜெபிக்க ஆவியிலே நிரம்பி ஜெபிக்க கத்தருக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பெண் இப்போ காலேஜில் படிக்கணும் ஹாஸ்டலில் தான் தங்கி படிக்கிற சூழ்நிலை அங்கே போனால் அவளுக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கான ஆட்களே இல்லை எல்லாம் உலக பிரகாரமான பெண்கள் அந்த பெண் பிள்ளைகள் எல்லாம் உலக காரியத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறாங்க பாவங்கள் சிற்றின்பங்கள் அது இல்லை இவ்வளால அங்கே இருக்க முடியலை அதனால் அவளுக்குள் ஒரு பெரிய துக்கம் என்னால் அங்கே இருந்தால் என் பரிசுத்த வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் நான் ஆண்டு ஒரு விட்டு பின்வாங்கி விட கூடும் அதனால் இங்கே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பெரிய கடிதம் அங்கே நான் என்ன செய்கிறது இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இங்கே என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க கூட ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் பிள்ளை இல்லை ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைங்கள் இல்லை சில கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் இருக்காங்க பேருக்கு தான் கிறிஸ்தவங்க பாவங்க மற்றவங்களை விட பயங்கரமான பாவ காரியத்தில் இருக்கிறாங்க அதனால எனக்கு பயமா இருக்குது எனக்கு படிப்பை விட என் ஆத்தம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தான் முக்கியம் இதை விட்டு விட்டு வந்து விடலாம் என்று இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுங்க நான் அவளுக்காக ஜபம் பண்ணி ஒரு ஆலோசனை அவளுக்கு எழுதினேன் இல்லை நீ வந்துடக்கூடாது நாளைக்கு உலகத்துக்குள்ளே நீ போய்த்தான் ஆகணும் நீ ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்றிருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் தான் வாழணும் உலகத்துக்கு சாட்சியாக இருக்க தான் கத்தரோட அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார் நீ தினமும் மாலையில் காலேஜ் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு மணி நேரம் ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷையில் ஜோம் பண்ணு தனியாக ஒரு ரூமில் ஆட்கள் இருந்தால் எங்கேயாவது தனிமையான ஒரு இடம் கண்டுபிடி நல்ல ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷையில் ஒரு மணி நேரம் ஆவியான ஒருவரோட செலவு பண்ணு ஆவியானோருக்கு இடம் கொடு அவர் உன்னை பாதுகாத்து கொள்ளுவார் இப்போ அங்கே உள்ள காலேஜில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸு மற்றவங்களுக்காக நீ ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இரு கத்தர் உன்னை பாதுகாத்து கொள்ளுவார் அதனால் நீ படிப்பை விட்டுட்டு வரக்கூடாது நீ அங்கேருந்து தான் சாட்சியாக படிக்கணும்னு சொல்லி இவள் என்ன பண்ணினால் ஒவ்வொரு நாள் மாலை கல்லூரி முடிந்து வந்த பிறகு கொஞ்சம் பிள்ளைகள்லாம் விளையாடுவோம் வாலிபால் விளையாடுவாங்க அந்த பெண் பிள்ளைகள் விளையாடுற விளையாட்டெலாம் விளையாடுவாங்க சில அங்கே ஜாலியாக உட்காந்து பேசி கொண்டு இருப்பார்கள் இந்த மாதிரி செய்வாங்க சில துணிகள்லாம் துவைப்பாங்க இந்த மகள் அப்போ அப்படி ஹாஸ்டலில் மொட்டை மாடிக்கு போவாள் மூன்றாவது அந்த மாடி மொட்டை மாடிக்கு போனால் யார் இருக்க மாட்டாங்க அங்கே போய் முழங்கால் படிட்டு நல்ல ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷையில் ஜபம் செய்வாள் அது அவளுக்கு ஒரு பெரிய பலன் பரிசு தாவிக்குள்ளே செபிக்க 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 சில நாட்கள் கடந்தது ஒரு நாள் ஒரு மாணவி கவனித்து விட்டாள் அவள் சொன்னாள் இவள் தினமும் நம்ம எல்லாம் இங்கே இருக்கிறோம் இவள் மொட்டை மாடிக்கு போகிறாள் சாயங்காலத்தில் நம்ம எல்லார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே தான் விளையாடுறோம் இங்கே தான் உட்கார்ந்துருக்கோம் இவன் மட்டும் தனியாக மொட்டை மாடிக்கு போகிறா என்ன நடக்கிறது அங்கே என்று சொல்லி ஒரு கூட்டம் பிள்ளைகள் பின்னாலே வந்து விட்டார்கள் அங்கே வந்து பார்த்தால் இவள் முழங்கால் படிட்டு ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷையில் பேசிக்கிட்டே இருக்கா ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறாள் இவள் ஜோமணி கண்ணை திறந்தா அவளை சுற்றில நிறைய பெண் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிற்கிறாங்க எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் கை சிரிக்கிறாங்க என்னதுன்னு பே என்ன பண்ணுறேன் நீ புதுசாக ஒரு பாஷையெல்லாம் பேசுகிற தமிழ் தெரியும் ஆங்கிலம் தெரியும் புதுசாக என்னது ஒரு பாஷையெல்லாம் பேசுகிற அது என்னது என்பதெல்லாம் கேட்டாங்க இவள் சொன்னால் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஏசிய என்னை ரட்சித்திருக்கிறார் பரிசுத்தாவினால் நிரம்பி இருக்கிறார் அது பரிசுத்தாவினால் நிரம்பி பேசுகிற அந்நிய பாஷை இது ஆண்டு ஊரோடு பேசுன்னு விளக்கம் சொன்னால் எல்லாம் கை தட்டி சிரித்தாங்க ஆண்டவிட்ட பேசுகிறாளா ஆண்டவர் வந்து அப்படியே பக்கத்துலேருந்து பேசுகிறாளன்னு அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த அனுபவம் தெரியாது பரிகாசம் பண்ணினார்கள் உடனே ஒரு ஒரு மாணவி சொன்னாள் ஆண்டவிட்ட பேசுகிற இயேசு வல்லம் உள்ளவர் அற்புதம் செய்கிறேன் சொல்கிறியே நம்ம ஹாஸ்டலில் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அங்கே இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கொடிய வியாதி காக்கா வலிப்பு வியாதி வலிப்பு வியாதி வரும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோமே உங்கள் இயேசு அவளை குணமாக்கிடுவாரா அந்த பெண்ணுக்கு சுகம் கொடுத்துருவாரா சரி நீ சுகம் கொடுப்பா பாப்பா நம்புகிறோன்னு சொன்னாங்க இவ யோசிக்கிறேன் நான் வியாதிஸ்தருக்கான் ஜெபிச்சது இல்லையே அது பிசாசு வேற பிசாசு பிடித்தவங்களாம் ஜெபிச்சது இல்லையே நான் இப்படி ஜெபிக்க முடியும்னு மனசுக்குள்ள யோசிக்கிறேன் பிறகு என்ன ஏசுன்ற அந்நிய பாஸ் என்ற பெரியவர் வல்லமை உள்ளவர் ஏசுன்ற அப்ப நீ ஜோ பண்ணு அவங்க சுகமாக
நீ ஜபம் பண்ணு நான் அற்புதம் செய்வேன்னு சொன்னார் நீ பயப்படாத நான் உன் கூட இருக்கிறேன் ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருக்கிறேன் ஏசு நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் தைரியமா ஜபம் பண்ணு அவள் சொன்னால் சரி கொண்டு வாங்க நான் ஜெபிக்கிறேன் ஓடி போய் அவளை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவள் காக்கா வலிப்பு வரும் பல வரும் பிறந்ததிலிருந்து அந்த வியாதி அந்த பெண்ணுக்கு அவளை கொண்டு வந்து முன்னால் வைத்தார்கள் எல்லாம் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நான் என்ன நடக்க போகிறது என்று இவளை ஆவியானவர் தைரியப்படுத்தினார் பயப்படாத நான் கூட இருக்கிறேன் அவள் பரிசு தாவிலை நிரம்பி துதிக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் துதிக்க ஆரம்பித்த உடனே தேவ வல்லமை வெளிப்பட்ட நசு தாவி அலைக்கழிக்க ஆரம்பித்தது அவளுக்குள்ள இருந்த அந்த வலிப்பு வியாதி கொண்டு வந்த ஆவி அலைக்கழிக்க ஆரம்பித்தது ஏசு கரசுவின் நாமத்தில் இவளை விட்டு போ என்று சொன்னாள் அதை அல்லறிக்கொண்டு அவளை விட்டு வெளியேறி போய் அவள் சுகம் பெற்று எழும்பினாள் அதை பார்த்த உடனே பரிகாசம் பண்ணின பல மாணவிகள் முழங்கால் படியிட ஆரம்பித்தார்கள் இவளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு காரியம் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு வல்லமை இருக்கிறது உடனே ஓடி போய் இன்னொரு வியாதிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை ஒரு வாலிப மகள் அழைத்து கொண்டு வந்தாள் இவளுக்கு இந்த சரீரத்தில் இந்த வியாதி இருக்கிறது இவளுக்கு இந்த வயதினால ஒவ்வொரு மாதமும் கஷ்டப்படுகிறாள் வேதனை வலியினால கஷ்டப்படுகிறாள் ஒரு நேச சுகமாக்கிடுவாரா ஆண்டு சொன்னார் தைரியமா உன் கையை நீட்டு உன் கையை வை என் நாமத்தினாலே நான் அற்புதம் செய்கிறேன் உனக்குள் இருக்கிற இயேசு நான் பெரியவர் ஆவியானவர் தைரியப்படுத்தினார் கரத்தை வைத்த இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் உண்டாவதாக என்று சொன்னாள் அவ்வளவுதான் சுகம் உண்டாகிவிட்டது இன்னொரு வியாதியஸ்தர் பெண்ணை ஒரு இன்னொரு மகள் கூட்டிக்கொண்டு ஓடி வந்தாள் இவளுக்கு ஜோம் பண்ணு அவள் ஜெபிக்க ஜெபிக்க அற்புதம் நடைபெற்றது பரிகாசம் பண்ணின மாணவிகள் முழங்கால் படியிட்டார்கள் இந்த இயேசுவை பற்றி எங்களுக்கு சோல் இந்த வல்லமை பற்றி எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தார் <laughs> நீ வேண்டும் இயேசுக்கு வாலிப மகளே நீ வேண்டும் நீ படிக்கிற இடத்தில் நீ வசிக்கிற இடத்தில் நீ வேலை செய்கிற இடத்தில் உன்னுடைய கிராமத்தில் உன்னுடைய பட்டணத்தில் நீ வாசம் பண்ணுகிற இடத்தில் இயேசுவின் வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு நீ வேண்டும் ஆண்டவர் உன்மூலமாய் தன் வல்லமை வெளிப்படுத்த ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் அதற்கு தேவன் தன் அபிஷேகத்தை கொடுக்க விருப்பத்தோடு வந்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆயத்தம் என்னை ஆண்டவர் பயன்படுத்தணும் நானும் படிக்கிற இடத்துல வேலை செய்கிற இடத்துல வசிக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் முழு நேரமாய் அழைப்பாரானால் அதற்கு நான் ஆயத்தம் ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டும் இந்த கடைசி கால எழுப்பதிலின் அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டும் கடைசி கால எழுப்பதிலுக்கான யோவில் தீர்க்கதேசினால் உரைக்கப்பட்ட அந்த அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டும் இந்த வல்லமையின் அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டும் இந்த வரங்கள் எனக்கு வேண்டும் என்று யார் விரும்புகிறீர்களோ உங்களுக்கு கொடுக்க ஏ சாயத்தமாயிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே நாம் எழுப்புதல் காலத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் தான் ஆண்டோர் எழுப்புதலை குறித்து உங்களோடு பேசிக் இந்த செய்தி கேட்கிறீங்களோ ஒவ்வொருவரும் எழுப்புதலுக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்கணும் எழுப்புதலுக்காக செயல்படணும் ஆண்டவர் அதை விரும்புகிறார் தானியல் காலத்தில் ஒரு எழுப்புதல் வந்தது தேசத்தை ஆளுகிற ராஜா சொல்கிறான் தானியலின் தேவனே ஜீவனுள்ள தேவன் தன் தேச மக்கள் எல்லாருக்கும் அவன் சொல்லுகிறான் தானியலின் தேவனுக்கு எல்லாரும் பயப்பட வேண்டும் என்று அதான் எழுப்புதல் எல்லாரும் இயேசுவை அவருடைய வல்லமையை அவருடைய நாமத்தின் மகத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளுவார்கள் எழுப்புதலுக்காய் பிரயாசப்படுகிற நாம் நாமே தடையாக இருக்கக்கூடாது தானியல் பாருங்கள் ஒரு குற்றமற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அதே மாதிரி வாழ நம்ம அர்ப்பணித்து கொள்ளணும் யாரும் நம்மை குறை சொல்லாதபடி குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு பரிசுத்தமுள்ள உண்மை உள்ள வாழ்க்கை வாழணும் வேலையில் உண்மை இருக்கணும் பிஸ்னஸில் உண்மை இருக்கணும் உன்னுடைய லைஃப்பில் உண்மை உத்தமாக நடந்து கொள்ளணும் ஏமாத்துகிற சுபாவம் இருக்கக்கூடாது அதனால் ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டு வரே எழுப்புதலுக்காக தெரிந்து கொண்டீர் அதற்கேற்ற பரிசுத்தம் உண்மைக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் கத்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார் நாம் ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே தானியலின் தேவனே தானியல் மூலமாக எழுப்புதலை உண்டாக்கி 
தேசத்திலே மறுமலர்ச்சி உண்டாக்கின தேவனே எங்கள் தேசத்திலேயும் நீர் மெய்யான் ஆண்டவர் என்றும் நீரே ரட்சகர் என்றும் எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளவும் எல்லாரும் ஆசிர்வதிக்கப்படவும் அந்த எழுப்புதலுக்காக என்னை தெரிந்து கொண்டதற்காக எங்களை தெரிந்து கொண்டதற்காய் ஸ்தோதிரம் எழுப்புதலுக்காக செபிக்க செயல்பட பிரித்தெடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோதிரம் தானியலை போல உண்மை மொத்தமாய் வாழவும் நீதி நேர்மையாய் நடக்கவும் பரிசுத்தமாய் வாழவும் கரைப்படாதபடி எங்களை காத்து கொள்ளவும் எங்களுடைய வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இதோ ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற இந்த சகோதரன் சகோதரியை கண்ணோக்கி பாரும் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தி தானியலை பரிசுத்தத்திலே காத்து கொண்ட தேவன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை காத்து கொள்ளும் நீதி நேர்மையாய் குற்றமற்ற வாழ்க்கை வாழ தானியலுக்கு கருமை கொடுத்ததை போல இந்த பிள்ளைகளும் நாங்களும் குற்றமற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களுக்குள்ள இந்த எழுப்புதல் அக்கினி பற்றி எரியட்டும் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் எழுப்புதலை குறித்த தாகம் வாஞ்சையும் பற்றி எரியட்டும் அந்த அக்கனிக்குள்ள எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் பரிசுத்தாவின் அக்னி எழுப்புதல் அக்னி யாவருக்குள்ளும் போடப்படட்டும் அதற்கென்று வாழை எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கத்தரப்படி செய்கிற அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெசேஜ் கேட்டிங்களா இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு புது நம்பிக்கை வந்திருக்குமே நீங்களும் இருக்கிற இடங்கள்ல ஆண்டவருக்காக எலும்பி பிரகாசிக்க போறீங்க என்று கத்தர்களாக விசுவாசிக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாலிபர் உலகம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை தேவ கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக ஆமேன் Zero four six three nine three five three five three five info at Jesus Redeems dot org our website www dot Jesus Redeems dot com God bless you